anatusikiliza vizuri. Mm. Gibson anasema daktari kuna binti namfuatilia nimepita mm. wiki mbili sasa. Mm. Kwa hiyo kwa sasa hivi nikimpigia simu anapokea mara moja sana mm. kwa kujisikia. Mm. Ile kimtumia vocha ananipigia uh, yeye mwenyewe mm. na ananiambia asante. Nikimwambia mm. tuchati ananijibu yuko bize. Daktari hebu niambie huyu mtu ananipenda au maana sitaki kuumizwa. Ah uh, wasikiliza ni hivi. Ah uh, unajizungumza usio na namna gani lakini cha msingi ni kwamba huyu mwanamke anaonyesha kwamba ana msimamo wa aina fulani. Ni kwamba anaona kuongea na wewe kama anapoteza muda. Kwa hiyo anakushukuru kwa sababu umempa ile zawadi. Katika mazingira kama hayo unachapaswa kufanya ili uweze kumteka kile kama kweli ana nia ya kuwa na mahusiano na wewe hata kumtumia message hata kumtumia vocha mpaka yeye alalamike. Na polalamika mwambie yeye mnaomba tupate nafasi ya kukana kuongea. Naomba hivi inakuwaje kutumia message ujibu na kwaje. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba mbane ili aweze kama kweli anakupenda atathibitisha kwa kuwa hangaika na kukuuliza kwa imekwaje umeacha kuwasiliana mimi. Hapo ndio unaweza kumkamata vizuri. Okay. Ah uh, huyu anasema kwamba mimi ni mwanamke, mpenzi mm. wangu, anadhani anipenda sana mm. na anatamani kunioa. Mm. Na tayari tuna mtoto ila wazazi wake kumchagulia mwanamke. Je, nifanyeje hapo? Ah uh, wa labda kwambie hivi kwa kijana ambaye amezidi miaka ishirini anaposema kwamba amechaguliwa mwanamke kwa sehemu kubwa mimi naona anadanganya ametumia gia hiyo tu kuachana na wewe kwa sababu ameshakuzalisha sawa yeye atakwambia hayo la kwa sababu uwezo kaongea na wazazi wake na hii ndio hatari ya kuwa na mahusiano na mtu zaidi ya miezi sita alafu amjatambulishana hata kwa wazazi ni hatari sana kwa hiyo huyu tu ameamua kuwa mwanamke mwingine cha msingi ni cha kukubali kwamba umeingia sawa amefanya makosa huyu mwanaume amezaa naye sawa lakini hana mpango wa kukoa ma uvunja tu uhusiano baki yetu kama ni mzazi mwenzio lakini uhusiano wa mapenzi huo umefutika. Usubiri mtu mwingine ambaye atakuwa serious na wewe lakini so far kama unataka kuelewa na huyu mtu nafasi ndio imeshachukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo kumbali hasara. Okay, na kuna mwingine pia ametuma message kama hiyo nadhani mm. atakuwa amejibua vizuri kabisa. Right. Hapi kutoka Nyegezi ana miaka tisa anasema kwamba kuna mkaka tunaimba naye kwaya mm-hmm. aliniomba namba ya simu nikampa ila ananiheshimu sana ila mimi nahisi nina nina hisia za kimapenzi kwake je ni ni mwanzeje <laughs> oh bwana Yesu wasifiwe bila shaka kama ulimpa namba yako na wewe alikupa namba yake na sijui maswali kanisa gani lakini all in all kwamba mko kwenye kwaya na ni bwana asifiwe ni nyingi sana cha msingi ni kwamba si swala la kumwambia na kupenda au nini. Cha msingi ni kutunza ukaribu na huyu mtu mpaka yeye mwenyewe ahisi kwamba kweli una interest na yeye. Na njia nzuri ya kutunza ukaribu namba moja ni ya mawasiliano kama namba yake unayo mpigie simu mara kwa mara, ongea naye mara kwa mara, mueleze siku yako inaendaje na vitu kama hivi hilo la kwanza. La pili, usione aibu kumpa zawadi mwanaume. Sawa? Nunua zawadi hata kama ni ya Apple shilingi moja unampa zawadi. Samani nilikuwa nimepita nimeona ma epo nyingi kidogo hapa. Unaomba kugaiye moja. Sawa. Au uko wapi? Niko sehemu fulani. Ah, bwana, nimeona ni unanipita mahali fulani, nimeona eh uh, t-shirt fulani, nimeipenda naona itakufaa. Vitu kama hivyo. Ujumbe utakao umefika. Jitahidi kufanya mambo kama hayo kwa mwanaume ambaye unaona kwamba ana hisia naye lakini njia ya kumwambia directly moja kwa moja na kwa nguvu. Kuna m- binti mmoja akatuma message ya kichokozi hapa. Eh, anasemaje? <laughs> Asa kwamba daktari hivi e, wanaume wenye vibamia mm. ni kwamba waliumbwa wa hivyo ama huwa kuna kuna muda inafika hali hiyo inajitokeza. Asa sana. Oh, wa, kuna kuna mazingira yafuatayo. Sawa, kibamia ni e, uume mdogo wale ambao wafahamu wana kibamia. Hivi, ni kwamba la kwanza kuna vijana ambao walifanya masturbation au punyeto au kujichua kwa muda mrefu wanajikuta wametengeneza vibamia vyao wao wenyewe hilo la kwanza la pili inawezekana mtu wakati anakuwa katika maeneo ambayo alikuwa kulikuwa kuna virutubisho vya kutosha ambavyo vingesaidia kujenga uume sio kwamba amerithi ame ni vile vitubisho katika katika vyakula alikuwa anakula vikuwa havikusaidia kujenga uume kwa mfano nchi ya Kongo inaongoza kwa wanaume wenye uume mkubwa kutokana na virutubisho ambavyo kwenye ardhi ya ya Kongo kwa hiyo mimea inapata vile virutubisho ndio nchi inayoongoza kwa kwa, kwa kwa wanaume wenye wenye ume mkubwa. Nchi inayoongoza kwa wanaume wenye ume mdogo ni India. Mpaka wengine wakaomba mashirika haya yanotengeneza kondom, matengeneza kondom ndogo ndogo zisizo kubwa kama hizi nyingine zinawapwaya. Sawa? Sasa hiyo hiyo ni hali. Kwa hiyo lishe, lishe 
ambayo ilikuwa haihusishi matunda mengi na mboga za majani nyingi na vitu vingine ambavyo vingeweza kuchangia ume kujengeka na sababu hali kama hiyo kutegeza lakini kuna wengine vile vile ni wa umerithi ilo ilo kwa kwanza lakini lingine ambalo linatokea ni kwamba uh, mwanaume ikifikia umri wa miaka hamsina mbili automatically ume unaanza kupungua kama hautumii mara kwa mara sawa ukiwa sawa kama unatumia mara kwa mara hauwezi kupungua lakini kama hutumii mara kwa mara ikifikisha umri wa miaka hamsina mbili ume unaanza kupungua ukubwa vile vile Mwingine anasema kwamba anaitwa Kalungi na beke 20 anasema nina mpenzi ambaye kwa sasa tumemaliza mwaka mmoja tupo kwenye mahusiano ni kwamba amekuwa akilalamika sana okay pole sana brother ninao na message yako imeshia njiani anaitwa Morin anasema kwamba daktar naomba unisaidie ina mchumba wangu okay 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 Nah, watu wanatuma message kwa fujo kweli kweli. Mm, zinaingia kama Atari, kama sana, kama, sana. kama mafuriko. Nyingine zinapotea. Mm. Haya. Ah, uh, wanasema kwamba swali langu ni kwamba doctor, mm. kuna mwanaume nampenda. Mm. <laughs> Ebu licheki kwanza huko maana kuna isha kwa shida huko. Okay, so, okay, anasema wa, kabla ya hapo kwa kweli dada aliuliza swala la kibamia ningependa kuambia kama una, kama unaweza kumsaidia mpenzi wako na dawa ya kuongeza urefu wa uume nchi tatu na unene nchi moja ongezeko kwa la kudumu sawa so, uh, isiwe kero kwako kama kiumbe chake ni kidogo kuna dawa ambayo inaweza kuongeza urefu ambao uzidi nchi tatu na unene nchi moja ni ongezeko la kudumu sio lazima uongeze nchi zote tatu unajipimia mwenyewe kwa sababu inapokuwa unaiona haina madhara imefanyiwa utafiti wa miaka 18 lakini ongezeko linachukua muda kidogo ongezeko utaanza kuliona wiki ya tatu haikuzui kufanya tendo la ndoa unapokuwa unaitumia sawa so, kwa hiyo kama e, gharama yake ni shilingi 45 kama hiyo ipo dada njo mchukulie huyo mpenzi wako aongezeo kubwa wa kiumbe chake niangalie message hapa inasema anaitwa Gibson nipo Mwanza Dr kuna binti namfuatilia imepita kama wiki mbili sasa hivi ila nikimpigia simu anapokea mara moja moja sana kwa kujisikia ila nikimtumia vocha ndio huyo ametuma na huku okay niingie kwenye sawa anasema some baby boy kwanza pole sana na kazi mimi naitwa swali langu Dr Nelson ni hivi mimi ni mwanaume mwenye umri miaka miaka mbili mpaka nimefika umri bado napenda sana kuangalia picha za ex na wakati naangalia nafanya kujichua nimeshindwa kuacha daktar naomba unisaidie okay tunakwambia kwamba ni hivi mwanaume anaangalia picha za ex anajidhuru yeye mwenyewe bila kujua picha hizi za ngono sawa unajidhuru wewe mwenyewe uwezo wako katika jondo la ndoa utashuka na kwa bahati mbaya umeongezea vile vile kujichua sasa unaangalia picha za ex unapata hamu alafu unaendelea kujichua na yenyewe vile vile inakuathiri. Sasa uh, inategemea umeangalia kwa muda gani na umeanza ukiwa na umri gani iniweza kukusaidia nipigie simu kesho kwa ushauri. Namba zangu za simu ndio hizi ambazo umetuma message na tuwasiliane kesho naweza kusaidia jinsi ya kuacha kujichua au kuacha mchezo huu wa kuangalia picha za ngono. Tuwasiliane kesho naweza kukusaidia. Asema dokta uh, mimi ni mwanamke nipo nyakato nina mpenzi sasa tuna miwezi tu. Ukimpigia simu anaongea mambo mengine tofauti na mapenzi. Ukimwambia anakuwa mkali. Ukongea anasema hataki lawama kama hivyo tutaachana ila anahisi ana mwanamke mwingine na hisi. Naomba unisaidie dokta, nifanyeje? Wa dada yangu hujasema umri wako lakini utabiri wako ni sawa. Huyu mwanaume alikuja kwako kwa ajili ya burudani ya tendo la ndoa tu sawa na ameshakuonja ameshakuona utamu wako sijui amekuta una unauke mpana au uke mlegevu sijui ni lipi lakini ameamua kuachana na wewe kwa sababu hizo na ndio maana amekuwa mwepesi wa kusema kama ni hivyo tuachane la msingi ni hivi acha kumtafuta acha kumpigia simu mpaka yeye alalamike kama ulivyolalamika wewe atakapolalamika unampa masharti ya kuendeleza uhusiano huo hapo ndio utakuwa mjanja hayo huyo anaitwa Adeline ndio anasema kwamba nina mume wangu lakini akiniridhisha haniridhishi uh, hata kidogo. Anasema kwamba siku nyingine ananipa tu mara moja tu. Daktari nifanyeje? Hilo swali tulikuwa tumejibu kwa yule dada mwa swali la kwanza kabisa kwa hiyo twende kwenye swali lingine. Okay.